ഹൈ ഓൾ റിയൽ അനാലിസിസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായത് ലിമിറ്റ് ഓഫ് എ സീക്വൻസ് വരെയാണ് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ആ ക്ലാസ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ഈ ചാനലിലുള്ള ബാക്കി വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് ഇത് കാണാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ബൗണ്ടറി സീക്വൻസ് എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ലിമിറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് എ സീക്വൻസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടി എപ്പോഴും ഒരു ബൗണ്ടറി സീക്വൻസും ലിമിറ്റ് പോയിന്റ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ പറയുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ആണ് ബോൾസാനോ വെസ്റ്റാസ് ടിയറം അപ്പം ബോൾസാനോ വെസ്റ്റാസ് ടിയറം പറയുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഏതൊരു ബൗണ്ടറി സീക്വൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിന് എന്തുണ്ടാവും ഒരു ലിമിറ്റ് പോയിന്റ് എങ്കിലും ഉണ്ടാവും അതായത് എല്ലാ സീക്വൻസുകൾക്കും എന്തുണ്ടാവണം നിർബന്ധമില്ല ലിമിറ്റ് പോയിന്റുകൾ ഉണ്ടാവണം നിർബന്ധമില്ല നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടതാണ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പറിൻ്റെ സീക്വൻസിന് എന്തില്ല ലിമിറ്റ് പോയിന്റ് ഇല്ല പക്ഷെ ആ സീക്വൻസ് സപ്പോസ് ബൗണ്ടഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൺ ബൈ എൻ എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസ് എന്ത് സീക്വൻസ് ആണ് ഒരു ബൗണ്ടഡ് സീക്വൻസ് ആണ് ആ ബൗണ്ടഡ് സീക്വൻസിന് നിർബന്ധമായിട്ടും എന്തുണ്ടാവും ഒരു ലിമിറ്റ് പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും ഏതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് പോയിന്റ് വൺ ബൈ എന്നിൻ്റെ ലിമിറ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോൻ്റെ ഏത് ഓപ്പൺ നൈബർഹുഡ് എടുത്താലും ഏതൊരു റേഡിയസുള്ള ഓപ്പൺ നൈബർഹുഡ് എടുത്താലും അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഈ സീക്വൻസിൻ്റെ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ടേംസ് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് വൺ ബൈ എന്നിന് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ ലിമിറ്റ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ റിസൾട്ട് പറയുന്നത് ആ എക്സിസ്റ്റൻസിനെ പറ്റി മാത്രമാണ് അത് അങ്ങനെ ഒരു ലിമിറ്റ് പോയിന്റ് എന്തായാലും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും ആ ലിമിറ്റ് പോയിന്റ് എന്താണെന്നോ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്നോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ ഏതൊരു ബൗണ്ടറി സീക്വൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിന് എന്തുണ്ടാവും ഒരു ലിമിറ്റ് പോയിന്റ് എങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ആ ലിമിറ്റ് പോയിന്റ് മിക്കവാറും ആൾക്കാർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ലിമിറ്റും ലിമിറ്റ് പോയിന്റും രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റുകളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ലിമിറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് എ സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സീക്വൻസിന് ഒരു ലിമിറ്റ് പോയിന്റ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിലുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ എന്ത് മാത്രമാണ് ആ പോയിന്റിന് ചുറ്റും ഏത് നൈബർ കൊണ്ട് എടുത്താലും ഇതിൻ്റെ ഇൻഫാനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് എന്തിലുണ്ടാവണം അതിലുണ്ടാവണം അത്ര മാത്രമേ എന്തിൽ പറയുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ ലിമിറ്റ് പോയിന്റിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റിൽ പറയുന്നുള്ളൂ ഇനി എന്താണ് ഒരു സീക്വൻസിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ലെറ്റ് എ എൻ ബി എ സീക്വൻസ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് എൽ ബി എ റിയൽ നമ്പർ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറിലുള്ളൊരു നമ്പർ ആണ് ദെൻ വി സെ ദാറ്റ് എൽ ഈസ് ദ ലിമിറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് സോറി ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദി സീക്വൻസ് എ എൻ ഇഫ് ഫോർ എനി അബ്സോൺ ഗ്രേറ്റർ എൻ സീറോ ദർ എക്സിസ്റ്റ് എൻ എം ബിലോങ്സ് ടു എൻ സച്ച് ദാറ്റ് മോഡ് എ എൻ മൈനസ് എൽ ലെസ് ദാൻ അബ്സോൺ ഒന്നുകൂടി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പോൾ എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എക്സെട്ര എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ആ സീക്വൻസ് ഒരു ഇതൊരു എല്ലിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സീക്വൻസിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ലിമിറ്റിംഗ് കേസ് എൽ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എല്ലിൻ്റെ ഏതൊരു നൈബർഹുഡ് എടുത്താലും ഏതൊരു നൈബർഹുഡ് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക ഏതൊരു നൈബർഹുഡ് എടുത്താലും അതായത് എൽ മൈനസ് അബ്സലോൺ എൽ പ്ലസ് അബ്സലോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഏതൊരു നൈബർഹുഡ് എടുത്താലും ആ നൈബർഹുഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ എം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സച്ച് ദാറ്റ് ആ എമ്മിൽ കൂടുതലുള്ള നമ്മളെ ടേംസ് ആ ഇപ്പോൾ എം ഇക്കൽ സപ്പോസ് പത്താണെങ്കിൽ പത്തിന് ശേഷം വരുന്ന എല്ലാ ടേമുകളും എ ലെവൻ എ ട്വൽവ് എ ത്രീ എ തേർട്ടീൻ ഇതൊക്കെ എന്തിലുണ്ടാവും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലിൻ്റെ നൈബർഹുഡിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എ ഫോർ എ ഫൈവ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ
എം അല്ലെങ്കിൽ എം എന്ന് പറയുന്നതിന് നിങ്ങൾ അതിന് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എം വൺ എന്ന് വിളിക്കുക ഓക്കെ എം എം വൺ എന്ന് വലിയ റെലവൻസ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ എം വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തു വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ എം വണ്ണിന് ശേഷമുള്ള എല്ലാ ടേംസും എന്തിലുണ്ടാവണം നമ്മുടെ എല്ലിൻ്റെ നൈബർഹുഡിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ ഇനി വീണ്ടും ഞാൻ ആ അബ്സലോണിനെ ചെറുതാക്കി എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം വീണ്ടും എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടണം ഈ അബ്സലോണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വേറൊരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ നമുക്ക് കിട്ടണം എം ടു സച്ച് ദാറ്റ് ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എം ടുവിന് ശേഷമുള്ള എല്ലാ ടേമുകളും എന്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവണം എല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവണം സിമ്പിളായിട്ട് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് എല്ലിൻ്റെ ഏതൊരു നൈബർഹുഡ് എടുത്താലും ഏതൊരു ചെറിയ നൈബർഹുഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ നൈബർഹുഡിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ എ എന്നിൻ്റെ മിക്കവാറും ടേം അതിൻ്റെ പുറത്ത് എത്ര ടേംസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഓക്കെ വളരെ കുറച്ച് ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് മാത്രമേ എന്തിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പുറത്തുണ്ടാവുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഇൻഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസും കാരണം സീക്വൻസ് എന്താണ് നമ്മൾ ഇൻഫൈനൈറ്റ് സീക്വൻസുകളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് പുറത്തുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ എലമെൻറ്റുകളും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നൈബർഹുഡിൽ ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ ആ നൈബർഹുഡ് എം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാല്യൂവിന് എന്തിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാ അബ്സലോണിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാ അബ്സലോൺ ചെറുതാക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അബ്സലോൺ സപ്പോസ് ഞാൻ വണ്ണ് എടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ എന്ത് മതിയാവുമായിരിക്കും എമ്മിന് പകരം എനിക്ക് പത്ത് അതായത് പത്തിന് ശേഷമുള്ള എല്ലാ ടേമും ചിലപ്പോൾ എന്തിലുണ്ടാവും ആ എല്ലിൻ്റെ നൈബർ കൂടിന് ചുറ്റും ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇനി അബ്സലോൺ ഞാൻ പോയിൻറ്റ് വണ്ണാണ് എടുക്കുന്നത് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്താക്കേണ്ടി വരും നൂറിന് ശേഷം വരുന്ന ടേംസ് ആയിരിക്കും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എന്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുക ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലിൻ്റെ നൈബർ കൂടിന് ഉള്ളിൽ വരിക അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോസിബിലിറ്റീസ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന് ജനറലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഫോം അതായത് എ എന്നും എല്ലും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും എന്തിനെ കാട്ടി കുറവായിരിക്കും അബ്സലോണിനെ കാട്ടി കുറവായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അബ്സലോണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണം ഒരു എം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണം സച്ച് ദാറ്റ് ആ എമ്മിനും മുകളിലുള്ള എല്ലാ എ എന്നുകളും എന്തിലുണ്ടാവും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലിൻ്റെ നൈബർഹുഡിൽ ഉണ്ടാവും ഈ നൈബർഹുഡിൽ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതിന് വേറൊരു മീനിങ് ആണ് എന്ത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എ മൈനസ് എൽ മോഡ് എ മൈനസ് എൽ ലെസ് ദാൻ അബ്സലോൺ എന്ന് പറയുന്ന നോട്ടേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വേറൊരു രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു സിമ്പിളാണ് എന്ത് മോഡ് എ എൻ മൈനസ് എൽ ലെസ് ദാൻ അബ്സലോൺ ഫോർ എവറി എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എം എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എ എൻ ബിലോങ്സ് ടു എൽ മൈനസ് അബ്സലോൺ എൽ പ്ലസ് അബ്സലോൺ ഫോർ എവറി എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എം എന്ന് പറയാം ഇതെല്ലാം എന്ത് തന്നെയാണ് ഒരേ മീനിങ് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു സിമ്പിളാണ് ലിമിറ്റ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഇതാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുക കാരണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു സീക്വൻസ് എടുക്കുന്നു വൺ ബൈ എൻ എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസ് ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് പോയിന്റ് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ലിമിറ്റ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി വൺ ബൈ എൻ ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാല്യൂ കൊടുക്കുക വൺ ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി എൻ മീൻസ് വൺ ബൈ എ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇസ് ഓൾവേസ് ടെൻ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക എവിടുത്തേക്കായിരിക്കും സീറോയിലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ബൈ എൻ എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എത്രയാണ് സീറോ ആണ് ഓക്കെ ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സീക്വൻസ് എടുക്കുക വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് ഇതിൻ്റെ ടേംസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ എൻ എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് വിചാരിക്കുക വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ എൻ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ടേംസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ വൺ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇത് എങ്ങോട്ടേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യും ഇതിങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങോട്ടേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യും നോക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതിൽ എൻത്ത് ടേം പരിഗണിക്കുക അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഈ സീക്വൻസിൻ്റെ എൻത്ത് ടേം എന്താണോ അതെടുക്കുക എൻത്ത് ടേം എന്താ വൺ പ്ലസ് വ
ഈ വൺ ബൈ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സീക്വൻസ് എങ്ങോട്ടേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് പായിറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സീറോയിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വേറൊരാൾ ചോദിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ എൻ എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും എനിക്ക് എന്തറിയാം വൺ എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുമെന്ന് പറയാം വൺ ബൈ എൻ എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുമെന്ന് പറയാം മീൻസ് വണ്ണിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എന്താണെന്ന് പറയാം വൺ ബൈ എന്നിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എന്താണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ പിന്നെ വീണ്ടും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ എന്നിൻ്റെ ലിമിറ്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും ലിമിറ്റിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒറ്റയ്ക്ക് എനിക്ക് പറയാം വൺ പ്ലസ് സീറോ അതായത് എഴുതത്തേക്ക് പോകുന്നത് വണ്ണിലേക്ക് പോകും ഈ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും വൺ മൈനസ് സീറോയിലേക്ക് അതായത് വണ്ണിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യും ഇതൊക്കെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സീക്വൻസുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന പുതിയ സീക്വൻസുകളുടെ ലിമിറ്റ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന റിസൾട്ടുകളാണ് എപ്പോഴും എക്സാമുകൾക്ക് നമുക്ക് ഇപ്പം എച്ച് എസ് എസ് ടി ആണെങ്കിലും സെറ്റ് ആണെങ്കിലും നെറ്റ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ലിമിറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാട് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതുപോലെ സീക്വൻസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ പരിചയമുള്ള നമുക്ക് അറിയുന്ന സീക്വൻസുകളുടെ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടാണ് ഒരു സീക്വൻസ് തരുന്നത് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിമിറ്റൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റൂളുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത റൂളാണ് എ എന്നും ബി എന്നും കൂടി പ്രോഡക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് സീക്വൻസ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കേണ്ടിയായിരിക്കാം ഇപ്പോൾ ടു 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 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാം അതുപോലെ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ലിമിറ്റ് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ടൂലേക്ക് പോകും ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് വണ്ണിലേക്ക് പോകും സോ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എന്തിലേക്ക് പോകും ടു ഇൻറ്റു വൺ വൺ ടൂലേക്ക് പോകും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു ഡിവിഷൻ ഫോം പക്ഷെ ഡിവിഷനിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ എ എൻ ബൈ ബി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സീക്വൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഡിഫൈൻഡ് ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് ഡിഫ വേണം ബി എൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ബി എൻ സീറോ ആവാൻ പാടില്ല ബി എൻ സീറോ ആവാതിരിക്കാൻ മാത്രം കാര്യമില്ല എന്തും സീറോ ആവാൻ പാടില്ല അതിൻ്റെ ലിമിറ്റും എന്താവാൻ പാടില്ല സീറോ ആവാൻ പാടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വൺ ബൈ എൻ പോലുള്ള സീക്വൻസുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിവിഷൻ സീക്വൻസ് ആ ഡിവിഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള സീക്വൻസുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരും അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന യൂട്യൂബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുള്ള വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്